FTP এর অর্থ হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সো FTP সম্পর্কে আমরা অনেকে শুনেছি এবং খুব কম পরিমাণে আমরা জানি FTP আসলে ফোন দিয়ে ক্রিয়েট করা যায় অথবা আপনি একটা FTP সার্ভার বানাতে পারেন অথবা আপনি আপনার কম্পিউটারের যে হার্ড ডিস্ক আছে এই কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কটিকে FTP সার্ভার হিসেবে বানাতে পারেন সো আমাদের অনেকের কাছে দেখা যাচ্ছে যে অনেক পরিমাণ হার্ড ডিস্ক নেই কিংবা সার্ভার FTP সার্ভার ক্রিয়েট করতে প্রবলেম হয় কিংবা আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ফোনটাকে আমরা FTP সার্ভার করব এবং আমাদের যে ফোনের ডেটাগুলো আছে এগুলো আমরা শেয়ার করব অনেকজনের সাথে সো এই ফোনে কিভাবে আসলে FTP সার্ভার করা যায় এই নিয়ে আজকে আমার ভিডিও সো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমি দেখাবো আজকে কিভাবে আপনি খুব সহজে আপনার ফোন দিয়ে আপনার ফোনটিকে একটি এফটিভি সার্ভারে কনভার্ট করতে পারবেন সো কথা বলছি আমি আর যারা আপনি আপনারা দেখছেন বিরিটেক ভিডিও ইন্টার পরে সাবের পাইনা তো গাইজ আমরা আমাদের ফোনে চলে এসেছি এবং ফোন থেকে আমরা যেহেতু এফটিভি সার্ভারটা ক্রিয়েট করব তো ফোনে আপনাদের অবশ্যই ইন্টারনেট চালু থাকতে হবে এছাড়াও কিছু আমি নিয়মকরণ বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে অবশ্যই যারা এফটিভি সার্ভারটি অ্যাক্সেস করতে চাইবে তাদেরকে একই নেটওয়ার্ক আন্ডারে হতে হবে যেমন মনে করুন যে আপনি যদি আপনার এই ফোনটিকে আমি যদি আমার এই ফোনটিকে এফটিভি সার্ভারে কনভার্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এই ফোনে যে ইন্টারনেট কানেকশানটা আছে যেমন আমার আমি যদি একটি রাউটার ইউজ করি যে এই রাউটারটা আমি ইউজ করতেছি ওই রাউটারের আন্ডারে যারা কানেক্টেড থাকবে শুধুমাত্র তারা আপনার এফটিভি সার্ভার অ্যাক্সেস করতে পারবে বাদ বাকি আদারেস কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো এটি ছিল টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বিষয়গুলোর মধ্যে তো এখন আপনার প্লে স্টোরে আসার পরে আমি এখান থেকে সার্চ দিব ওয়াইফাই এফটিপি লিখে জাস্ট এসিয়ার বিয়ার সার্ভার দিলেই আমার এখানে একটি সফটওয়্যার চলে আসবে অ্যাপস চলে আসবে তো এই অ্যাপসটি আসার পরে দেখবেন যেটা লাস্ট আপডেট আসছে এইট নভেম্বর দুই মানে প্রায় আট তারিখে আজকে বারো তারিখ তো এখানে এফটিভি সার্ভারটা জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন এই অ্যাপসটা যেহেতু মেগাবাইট মূলত আট সাত আট এমবি হতে পারে তো ডাউনলোড করে ইনস্টল করার পরে ওপেন করবেন ওপেন করলে এইখানে এইরকম সেম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন তো আমি প্রথমে সেটিংসগুলো বলে নিচ্ছি তারপরে বলে নিচ্ছি যে কী করতে হবে তো এখানে সেটিংস আপনি যদি আসেন তাহলে এই পোর্ট নাম্বারটা আমি পরে বলছি অ্যানোনিমাস এক্সেসটা বলতেছি অ্যানোনিমাস এক্সেস যেটা হচ্ছে যে যদি আপনি জাস্ট অ্যানোনিমাস এক্সেসটা একটু তুলে দেন এবং এইখানে পাসওয়ার্ডের যে অপশনটি রয়েছে এই পাসওয়ার্ডের অপশনটিতে যদি গিয়ে আপনি যদি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কী হবে যে কেউ যদি আপনার সার্ভার অ্যাক্সেস করতে চায় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড ছাড়া অ্যাক্সেস করতে পারবে না আর যদি আপনি এই টিকটা দিয়ে দেন তাহলে কোনো পাসওয়ার্ড লাগবে না যেটা আমার বর্তমানে করা আছে এবং এই রুট ফোল্ডারটাও আমি বলছি একটু পরে এখানে থিম থেকে আপনি ডার্ক অথবা লাইট করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে তো এবার আমি ব্যাকে আসছি ব্যাকে আসার পরে এখানে দেখতে পাবো ওয়াইফাই স্ট্যাটাস ইনেবল লিখা আছে মানে ওয়াইফাই আমার কানেক্টেড আছে ওকে আইপি অ্যাড্রেস আমার একটা ফোন আইপি অ্যাড্রেস যেটা আছে সেটা দেখা হচ্ছে ওয়ান নাইন এবং নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড এপি তো আমি জাস্ট এখান থেকে স্টার্টে যদি ক্লিক দিয়ে দিই তাহলে নিচে দেখতে পাবেন আর একটা অপশন চলে আসছে এবং এখানে লিখে আছে এফটিপি একটা ইস্টু দাও আছে এবং ডাবল স্ল্যাশ ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট তেতাল্লিশ ডট ওয়ান যেটা আমার আইপি অ্যাড্রেস ছিল এখানে এবং এখানে একটা ইস্টু দিয়ে পোর্ট নাম্বার লিখা আছে যেটা আমার পোর্ট নাম্বার ট্রিপল টু ওয়ান ওকে এবং এখানে ইউজড অ্যান্ড্রয়েড পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক আছে অ্যানোনিমাস এক্সেস ইনেবল এবং রুট ফোল্ডার এস ডি কার্ড এখন আমি যেটা বলেছিলাম পোর্ট নাম্বারটা বলবো ট্রিপল টু ওয়ান কেন এবং অ্যানোনিমাস এক্সেসটা আমি বলেছি যে পাসওয়ার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হবে এবং রুট ফোল্ডার এস ডি কার্ড এটা আমি বলবো তো প্রথমে আমি যদি সেটিংসে চলে যাই এখানে দেখবেন যে এক নম্বর অপশনে পোর্ট পোর্ট নাম্বার আছে তো এই পোর্ট নাম্বার যদি আসে এখানে ট্রিপল টু ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন আমি মনে করুন যে এখানে ট্রিপল ফাইভ ওয়ান যদি দিয়ে দিই এবং যদি আমি এখান থেকে ব্যাঙ্কে আসি তাহলে এখানে দেখবেন যে ট্রিপল টু ওয়ান যে লেখা আছে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান এই জিনিসটা এখানে স্টপ করে আমি আবার রান করলে ত্রিপুর ফাইভ ওয়ান চলে আসবে মানে এটা একটা পোর্ট আপনি জাস্ট এটা কাস্টমাইজ করতে পারেন তো এইখানে আমার মতে ত্রিপুল টু ওয়ানই থাকে বেটার কারণ না এটা ডিফল্টভাবে তারা দিয়ে রেখেছে এটি বেটার আমার মতে ওকে আমি স্টপ করে আবার রানিং করলাম এবার রুট ফোল্ডার এস ডি কার্ড লিখে আছে নিচে তো রুট ফোল্ডার এস ডি কার্ডের কাজটা হচ্ছে আমি সেটিংস চলে যাচ্ছি এবং সেটিংসে এসে এখানে রুট ফোল্ডারে আসলাম রুট ফোল্ডারটা হচ্ছে যখনই আপনার সার্ভারে কেউ এক্সেস করবে যখন আপনার সার্ভারে কেউ ঢুকে যাবে তখন প্রথমেই সে কোন ফোল্ডারটি দেখতে পাবে তো আমার যদি সার্ভারে কেউ অ্যাক্সেস করে তাহলে শুধুমাত্র সে আমার মেমো
যে সার্ভারে শুধুমাত্র যে আমার মেমোরি কার্ড এবং পেন ড্রাইভ অথবা আমার এসডি কার্ডের যে ফটোগুলো আছে সেগুলো দেখতে হবে যদি মুভি দিয়ে রাখেন তাহলে শুধুমাত্র সেই ভিডিও গানগুলো দেখতে হবে কাস্টমাইজ যদি আপনি একটি ফোল্ডারেই শুধুমাত্র অ্যাক্সেস করতে চান তাকে তাহলে এই কাস্টম ফোল্ডারতে আপনি দিয়ে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সে ওই ফোল্ডারটি অ্যাক্সেস করতে পারবে ওকে ফাইন কোনো প্রবলেম নাই আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এটি ক্যান্সেল করে দিলাম ব্যাকে চলে গেলাম তো এখানে স্টপ স্টার্ট স্টার্ট দিলেই আমাদের এখানে একটি সার্ভারটা চলে আসবে এবং এখানে একটি লিঙ্ক দেখাবে যে এফ টি পি দুটো এস টু ডাবল স্ল্যাশ ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স সিক্স তেতাল্লিশ ডট ওয়ান ওকে তো এখন আমি যেটা করব যে আমি এখানে আমার অলরেডি এটা সার্ভারে ঢুকে রেখেছি তো আমি তারপরও এটি ক্লোজ করে দেব এবং আপনাদের সামনে নতুনভাবে আরেকটি ট্যাব ওপেন করব ওকে সো আমি এখন জাস্ট গুগল ডট কমের ট্যাবে আছি মনে করো এখানে আমার গুগল ডট কম ওপেন আছে আমি এখান থেকে এখন আমার এফ টিভি সার্ভারটিতে ঢুকব তাহলে আমাকে কী করতে হবে এখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসে এখানে দেওয়া আছে এফ টিপি ডাবল স্টু তারপর ডাবল স্ল্যাশ আমি এখান থেকে এটাই বড় করে নিচ্ছি আপনাদের একটু সুবিধা হবে এফ টিপি দিয়ে দুইটা স্টু তারপর ডাবল স্ল্যাশ ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট তেতাল্লিশ ডট ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস তো আমি এখান থেকে লিখবো এফ টিপি দু একটা স্টু তারপর স্ল্যাশ স্ল্যাশ ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট তেতাল্লিশ ডট ওয়ান সরি তেতাল্লিশ ডট ওয়ান এবং আমি একটা স্টু দিব এরপরে লিখবো ট্রিপল টু ওয়ান ওকে দেখুন যেটা আমার এখানে চলে আসছে কারণ আমি এর আগে আমার এফ টিভি সার্ভারে লগ ইন করেছিলাম ঢুকেছিলাম এই কারণে তো আমি এখান থেকে স্ক্রিনটার দেবো দেখুন যেটি চলে এসছে আমার কোনো প্রবলেম হয়নি এবং আমার এখানে ফোনে যা যে ফোলগুলো আছে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো শো করছে জাস্ট কোনো প্রবলেম ছাড়াই ওকে তো আমি যদি এখন মনে করেন যে এই এইচ টি এম এল ফোল্ডারটিতে ঢুকি তাহলে আমার যেসব ভিডিওগুলি ডাউনলোড করা আছে সেগুলো আমি দেখতে পাবো আমি যদি কল রেকর্ডিং আসি তাহলে কবে কার কবে কার কল রেকর্ডিং আসে আমি সেগুলো দেখতে পাবো তো সিম্পল ব্যাপার তো এইখান থেকে জাস্ট আমি যদি এটা আবার স্টপ করে দিই এবং স্টপ করে যদি আমি আবার ইন্ডেক্সে আসি আমার সার্ভারে এবং আমি যদি রিলোড দিই তাহলে দেখবেন যে এটা এখানে ঘুরছে এবং যে সাইড ক্যান আমার বেরিয়েছে এটা ওপেন হচ্ছে না আমি আবার এখানে আসলাম এবং এটা স্টার্ট করে দিলাম দিয়ে আবার এখানে যদি রিলোড দিই তাহলে দেখছেন এটা চলে আসছে তো সিম্পল এইভাবে আপনারা আসলে আপনাদের ফোনটাকেই একটি নর্মাল অ্যাপটি সার্ভারে কনভার্ট করতে পারেন কোনো প্রবলেম ছাড়া আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মনের মতামত জানাতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের মতো এখানেই সবাই ভালো থাকবেন টিম দেখ টাটা